நிகழ்ச்சிக்காக சென்னை பாடியில் உள்ள மெஜஸ்டிக் ஆய்வகத்துக்கு தான் வந்திருக்கோம் அதனுடைய நிறுவனர் முகமது அப்பாஸ் தயாரா இருக்கார் அவரோட கண்டுபிடிப்போட வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ள போலாம் வணக்கம் ஃப்ரண்ட்டு பிரேக் வந்து உங்கள் ஹேண்டில் பார்லேயே இருக்கும் பைக்காக இருந்ததுன்னா ரியர் பிரேக் பின்னாடி உள்ள வீ பிரேக்குக்கு வந்து காலில் இருக்கும் லெக்கில் இருக்கும் ஸோ இப்போ ரெண்டு பிரேக் இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்போ என்ன பண்ணுறோம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா டூ வீலரில் போகும்போது அந்த பர்சன் ட்ராவலிங் அபவுட் எயிட்டி கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் ட்ராவல் பண்ணுறாரு இப்போ சப்போஸ் யூ வாண்ட் டு அப்ளை த பிரேக் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெண்டு பிரேக்கையும் பேரலாக அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணால் தான் டூ வீலர் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் கண்ட்ரோலிங்கில் அவரால் ஸ்டாப் பண்ண முடியும் அதர்வைஸ் ஃப்ரண்ட் பிரேக்கை சடனாக அப்ளை பண்ணுறாருன்னா வண்டி என்ன ஆகிடும் ஸ்கிட் ஆகிடும் ரியர் பிரேக் மட்டுமே பின்னாடி உள்ள பிரேக் மட்டுமே மிதிச்சா கூட பின்னாடி உள்ள வீல் அப்படியே ஒரு மாதிரி சரிஞ்சு ஒரு மாதிரி ஸ்லை ஸ்லைடிங் ஆகும் ஸோ அப்போ ஒரு பெரிய விபத்துகள் வந்து நடக்கும் இப்போ நம்ம என்ன செஞ்சுருக்கோம் அப்படின்னா இப்படி தேவையில்லாமல் ரெண்டு பிரேக் ரெண்டு லீவர் இருக்குல்ல ரெண்டு பிரேக்கையும் அப்ளை பண் ரெண்டு பிரேக்குமே இருக்கும் பட் ரெண்டு பிரேக்கையுமே ஒரு லீவர்லேயே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் இப்போ மேபி ஐதர் காலில் வைக்கலாம் லெக்கில் வைக்கலாம் அது வெஹிக்கிளோட டிசைனை பொறுத்து இல்லை ஹேண்டில் பார்லேயே வைக்கலாம் இப்போ ஸ்கூட்டி ஹோண்டா ஆக்டிவா அந்த மாதிரியான பைக் எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு பிரேக்குமே ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கும் ஹேண்டில் பாரில் இருக்கும் ரைட் ரைட் சைடு பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு பிரேக்கு லெஃப்ட் சைடு பிடிச்சிங்கன்னா ரியர் பிரேக் பேக் சைடு உள்ள பிரேக்கில் வந்து அப்ளை ஆகும் பட் இதில் ஒரே ஒரு லிவர் மட்டும் ப்ரெஸ் பண்ணி ரெண்டு பிரேக்கையும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி வச்சுருக்கோம் இந்த இந்த கான்செப்டே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஒரு பைக்குன்னு இமேஜின் பண்ணுங்கள் இது வந்து ஃப்ரண்ட்டில் உள்ள பிரேக்கு ஃபீலு இது வந்து பேக் சைடு உள்ள வீலு இது ரெண்டு பேக் சைடு உள்ள வீல் இந்த ரெண்டு வீலுமே ரொட்டேட்டில் இருக்குது மீன்ஸ் வெஹிக்கிள் ரன்னிங்கில் இருக்குது நான் சிங்கிள் பிர லீவர் தான் ப்ரெஸ் பண்ணுறேன் அந்த பிரேக்கிங் வந்து எப்படி அப்ளை ஆகுது அப்படின்றத இங்கே வந்து நம்ம காட்சிப்படுத்தியிருக்கோம் அதாவது இரண்டையுமே வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஆ பேலன்ஸ் பண்ணுறதை தாண்டி ஒரே படலில் ஒரே லீவர் மூலிமா ப்ரெஸ் பண்ணிங்கனாலே ரெண்டு பிரேக்கும் அப்ளை ஆகிடும் தனித்தனியாக அப்ளை பண்ண வேண்டாம் ஃப்ரண்ட் வீலை இப்போ நீங்கள் வெஹிக்கிள் பைக்கில் போகிறீங்க ஃப்ரண்ட் வீலில் ஃப்ரண்ட் வீலில் பிடிச்சிங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வீல் பிரேக் அப்ளை ஆகும் கால் லெக்கில் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா பேக் வீல் அப்ளை ஆகுது இல்லை பிரேக்கு அப்போ ரெண்டு லிவர் அப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்குது பிரேக்கை பிடிக்கணும்னா பட் இதில் ஒரு சிங்கிள் லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணாலே போதும் ரெண்டு பிரேக்கும் அப்ளை ஆகிடும் இந்த மாதிரி டூ வீலரில் பண்ணணும்னு சொல்கிறோம் இப்போ இந்த கான்செப்ட் வந்து இப்போ கார் எடுத்துக்கோங்களேன் காரில் நாலு வீல் இருக்குது நாலு லீவர் இருக்கா சிங்கிள் லீவர் தான் காலில் பிரேக் படல் ஒரே படல் தான் நாலு வீலுக்கும் பிரேக் அப்ளை ஆகுது எப்படி அந்த கான்செப்டோ அதே மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா டூ வீலருக்கு நம்ம ரெண்டு பிரேக் தனித்தனியாக வச்சுருக்கோம்ல மேபி எக்ஸிஸ்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய பிரேக் ஃப்ரண்ட்டு வீல் நார்மலாக இப்போ இருக்கக்கூடிய பைக்கில் ஃப்ரண்ட்டு வீல் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக் இருக்கும் ரியர் வீல் மீன்ஸ் பேக் வீலில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரம் பிரேக் இருக்கும் இது பொதுவாக கொடுத்துருக்காங்க சில வெஹிக்கிள்ஸில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வீலுமே டிஸ்க் பிரேக்காக இருக்கும் ஃப்ரண்ட்டும் டிஸ்காக இருக்கும் பேக் வீலும் டிஸ்காக இருக்கும் பட் வாட் எவர் த எக்ஸிஸ்டிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அது அப்படியே இருக்கலாம் பட் அதுக்கு கொடுக்குற கண்ட்ரோல் வந்து சிங்கிள் லீவராக வைக்கணும்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு லீவர் ப்ரெஸ் பண்ணாலே ரெண்டு வீலுமே பேரலெல்லாம் பிரேக் அப்ளை ஆகும் பேரலெல்லாம் அப்ளை ஆகும்போது உங்களுக்கு வண்டி ஸ்கிட் ஆகிறதோ ஸ்லிப் ஆகிறதோ டிஸ்டிங் ஆகிறதோ இருக்காது ஏன்னா பேரலெல்லாம் ஈவனாக பிரேக் சி பிரேக்கிங் சிஸ்டம் வந்து அப்ளை ஆகும் ஸோ அதை டெமோ பண்ணுறது அதை அந்த மாதிரியான கான்செப்டை தான் இதில் நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிளில் பார்க்குற இந்த கண்டுபிடிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு வீலுமே வந்து ஒரே அளவில் இருக்குது ஆனால் டூ வீலரில் பார்க்கும்போது முன்னாடி இருக்க வீல் வந்து கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கும் பின்னாடி கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது இந்த கண்டுபிடிப்பு வந்து எப்படி சரியாக வரும் அதுக்கு நீங்கள் உங்கள் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு வந்து இப்போ ஒரு வெயிட் இருக்குது ஒரு வெயிட்டான ஒரு பொருள் இருக்குது வெயிட்டான பொருளை ஒரு நூறு கிலோ பொருள் இருக்குது நூறு கிலோ வெயிட்டை நீங்கள் தூக்குங்கன்னா தூக்குவீங்களா இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் வி கேனாட் ஹோல்டு த ஹண்ட்ரட் கேஜி வெயிட் ஹண்ட்ரட் கேஜி லிஃப்ட் பண்ண முடியாது அதே நூறு கிலோ ஒரு தண்ணிக்குள்ளே இருக்குது ஒரு தண்ணி ஒரு ஸ்விம்மிங் பூலில் தண்ணி உள்ளே போட்டாங்க நீங்கள் ஈஸியாக என்ன பண
வெஹிக்கிளோட ரன்னிங் குஷனிங் எபிலிட்டி வெஹிக்கிள் வெஹிக்கிள் வந்து அந்த நம்ம போகிற ஃபீல்டு இருக்கும் தெரியுமா ஸோ அந்த இடத்துல இது கொஞ்சம் லைட்டாக இம்பேக்ட் பண்ணும் அதர்வைஸ் நோவே இந்த சைஸிங்கை பொறுத்து அந்த அந்த பிரேக்கிங் வந்து நம்ம டிசைன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை பிரேக்கிங் எப்படி டிசைட் பண்ணுவாங்கன்னா வெஹிக்கிளோட மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு வெஹிக்கிளோட வெயிட்டு அதில் யூஸ் பண்ணுற லோடிங் வெயிட்டு வித் லோடிங் வித் அவுட் லோடிங் ஸோ எல்லா வெஹிக்கிளுமே வித் லோடிங் கண்டிஷனுக்கு தான் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இன்ஜினாக இருக்கட்டும் அதோட பிரேக்கிங்காக இருக்கட்டும் அதோட சஸ்பென்ஷனாக இருக்கட்டும் ஃபுல் லோடு வெயிட்டில் இருக்கும்போது அந்த வெஹிக்கிளுக்குன்னு டிசைட் பண்ணியிருக்க லோடு வெயிட்டில் இருக்கும்போது எவ்வளோ வெயிட் இருக்குது எவ்வளோ ஸ்பீடு மேக்ஸிமம் போகும் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் பிரேக்கிங் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் ஒரு 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 டூ வீலரில் பைக்கில் ஃப்ரண்டில் உள்ள வீலோட சைஸும் பேக் சைடு உள்ள வீலோட சைஸும் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இன்ச்சஸ் வேரியேஷன்ஸில் இந்த பிரேக்கிங் வந்து பெரிய அஃபெக்ட் பண்ணாது இப்போ பொதுவாகவே நீங்கள் ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் டூ வீலரில் போகிறீங்கன்னா யாருமே ஒரு பிரேக் மட்டும் அப்ளை பண்ண மாட்டாங்க பிகினிங்கில் ஓட்ட தெரியாதவங்க பிகினர்ஸாக இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஏதாவது சடனாக ஒரு பிரேக்கை பிடிச்சிட்டு கீழே விழுந்துருவாங்க பட் ஆனால் நல்லா ஓட்ட தெரிகிறவங்க ரைடிங் நாலேஜ் இருக்கவங்க ரெண்டு பிரேக்கையும் ஈவனாக தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க உங்கள் பேக் வீலையும் ஃப்ரண்ட் வீலையும் ஈவனாக தான் அப்ளை பண்ணுவாங்க ஸோ அந் அந்த மாதிரி அப்ளை ஏன் பண் அந்த மாதிரி ரெண்டு வீல் ரெண்டு பிரேக் இருக்குல்ல நம்ம என்ன டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா அப்படி ஏன் தேவையில்லாமல் அப்படி இருக்கணும் ரெண்டு இடத்துல ரெண்டு ஆக்சுவேஷன்ஸ் ஐதர் நம்ம ஒரு லெக்கு ஒரு ஹேண்டு இல்லைனா ரெண்டு ஹேண்டும் அப்ளை பண்ணணும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா இதை ஒன்று ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுறோம் ஒரே லீவர் மூலிமா இந்த இந்த செட்டப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா காலில் வச்சு அமுக்கிற மாதிரி ஒரு லிவர் வச்சுருக்கோம் இந்த லிவர் ப்ரெஸ் பண்ணாலே ரெண்டுமே ரெண்டு பிரேக்கு வந்து ஈவனாக நிற்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்டை வந்து டெவலப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இது இது ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பிகினிங் ஸ்டேஜ் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இதில் நிறையா ட்ரையல் அண்ட் அரர் இருக்கலாம் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ தட் ப்ராப்ளம் கேன் பி சால்வ் பண்ண முடியும் ஏன்னா இது கான்செப்சுவலாக எப்படி சிங்கிள் லீவரில் டிவல் பிரேக்கை ரெண்டு பிரேக்கை எப்படி கம்பைன் பண்ணுறோம் அப்படின்றதையும் காமிச்சிருக்கோம் கம்பைன் பண்ணி அதை எப்படி ஒர்க் பண்ணுறோன்றதையும் நம்ம ஒரு மோட்ரு வச்சு ஒரு ரன்னிங் ஆப்ரேட்டிங் கண்டிஷன்லேயே இந்த டெமோவை வந்து பண்ணி காட்டுறோம் ஸோ அப்போ ஈஸியாக வந்து வியூவர்ஸ்க்கு வந்து புரியும் இதை டெவலப் பண்ண நினைக்கக்கூடிய ஃப்யூச்சர் இன்ஜினியர்ஸ்க்கு இல்லை இப்போ இருக்கக்கூடிய கரண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இந்த மாதிரி கான்செப்டை நீங்கள் டெவலப் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம் இப்போ வரைக்கும் எந்த டூ வீலர்லேயுமே சிங்கிள் லீவரில் ரெண்டு பிரேக்கும் அப்ளை பண்ணுற மாதிரி இல்லை ஸோ இது வந்ததுன்னா ஃப்யூச்சரில் இது ஒரு டெவலப்மெண்ட் இது ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றது நாங்கள் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறோம் இந்த கண்டுபிடிப்பை பொறுத்த வரைக்கும் முழுக்க முழுக்க டூ வீலருக்காக கண்டுபிடிச்சது எஸ் இது டூ வீலருக்காக கண்டுபிடிச்சது ஏன்னா ஃபோர் வீலரில் வந்து உங்களுக்கு சிங்கிள் லீவர் தான் இருக்குது சிங்கிள் லீவர் ஃபோர் வீலாக பண்ணுது பஸ் எடுத்தீங்கன்னா சிக்ஸ் வீலாக இருக்கலாம் எயிட் வீலாக இருக்கலாம் எல்லாமே சிங்கிள் லீவர் தான் ஒரே பிரேக்கில் தான் அப்ளை பண்ணுறாங்க பட் டூ வீலரில் மட்டும் ரெண்டு லீவர் இருக்குது பட் அது 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 வந்து அதனுடைய டிசைன் கான்செப்ட் எப்படின்னா அது வந்து அப்படியே நாலு வீல்லையும் ஃப்ளாட்டாக நிற்கும் இது கீழே உழுந்துடக்கூடாதுன்றதுக்காக ரெண்டு லீவர் வச்சுருக்காங்க பட் ஈவன் தோ அதை நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணி பண்ணால் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியன்சியும் ஸ்மூத்னஸும் நல்லாயிருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ஸ்கிட் ஆகிறது ஸ்லிப் ஆகிறது ட்விஸ்ட் ஆகிறது இது நடக்காமல் இருக்கும் அப்படின்றத ஏன்னா இன்றைக்கி டூ வீலர் வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே ஓட்ட ஆரம்பிக்கிறோம் நம்முடைய அத்தியாவசிய தேவையாகிடுச்சு வீட்டில் இருக்கக்கூடிய விமன்ஸ் சில்ட்ரன் குழந்தைகள் பசங்க காலேஜுக்கு போகிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நம்ம டூ வீலர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதில் நிறைய ஆக்சிடெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சடன் பிரேக்கு சிங்கிள் பிரேக் போடுறதுனால தான் நிறைய ஆக்சிடெண்ட் ஆகுது அந்த மாதிரி ஆகாமல் இது வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா தவிர்க்க முடியும் இந்த மாதிரியான கான்செப்டில் நீங்கள் சொல்லியிருந்த மாதிரி காருக்கு வந்து சிங்கிள் லிவர் தான் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க ஆனால் பைக்குக்கு மட்டும் ரெண்டு இருக்கும் அப்படிங்கும்போது இத்தனை வருடங்களாக வந்து வண்டி பைக் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க கம்பெனிஸ் வந்து விட்டுட்டு இருக்காங்க அவங்க ஏன் அதை வந்து சிங்கிள் லிவராக மற்றது மாதிரி வந்து உபயோகப்படுத்தணும்னு அவங்க யோசிக்கலன்னு நினைக்கிற நல்ல நல்ல கான்செப்ட் தான் பொதுவாகவே வந்து ஒரு ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் இருக்குன்னா அதை இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகிறதுக்கு இட் வில் டேக் லாங் டைம் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வெரி ஓல்டன் டேஸில் எடுத்துக்கோங்களேன் நம்ம இன்ஜின் வெரி பிகினிங்கில் இன்ஜின் வரும்போதே இன்ஜினோட மெட்டீரியல் வந்து எப்படி இருந்தது அப்படின்னா கேஸ்ட் ஐரனில் இருந்தது மேபி ஸ்டீலில் இருந்தது அப்போ அப்போ என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஒரு வெஹிக்கிள் வந்து ஒரு எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீடில் போக
காஸ்ட் ஐரனையும் ஸ்டீலையும் ரீப்ளேஸ் பண்ணி அலுமினியம் பெஸ்ட் அப்படின்றத ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் இப்போ எப்படி நம்ம எப்படி ஒரு புது கான்செப்டை புது டெவலப்மெண்ட்டை இந்த சூ ப்ரோக்ராம் மூலியமாக நம்ம சொல்கிறோமோ இது மாதிரி நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸில் நைன்டீன் சிக்ஸ்டியில் நைன்டீன் செவன்ட்டியில் இன்றைக்கும் கூகுள் தட்டினிங்கன்னா தெரியும் நிறைய ஆர்டிகிள்ஸ் நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா கண்டுபிடிச்சி இந்த இதனுடைய மெட்டீரியலை வந்து மாற்றணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அது கிட்டத்தட்ட ஐம்பது வருஷமாக சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க நிறைய கான்ஃபரன்ஸில் நிறைய ஜேர்னல் ஆர்டிகிள்ஸில் புக்ஸில் மெட்டீரியல் வந்து அலுமினியம் இஸ் த பெஸ்ட் மெட்டீரியல் ஃபார் என்ஜின் என்ஜின் காம்பனன்ஸ் அப்படின்னு ஆனால் நம்ம மாற்றலையே இவ்வளோ வருஷமாக சேஞ்ச் சேஞ்ச் பண்ணலையே ஒரு ஐம்பது வருஷம் கழித்து ஒரு அறுபது வருஷம் கழித்து திரும்ப நம்ம நிறையா ஜேர்னல்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ண 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 அந்த மேனுஃபேக்சரர் அந்த என்ஜின் பண்ணுறவங்க ஒரு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மீட்டிங்கில் அட்டன் பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு யாருமே இம்மிடியேட்டாக ஒரு வெஹிக்கிளுக்கு எக்ஸிஸ்டிங்கை விட இன்னொன்று ட்ரை பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க இப்போ அப்படி சடனாக ட்ரை பண்ணுறவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் டாஸ்க் இருக்கணும் அலுமினியம் மெட்டீரியலில் இன்ஜின் அலுமினியமத்தில் பண்ணிட்டாங்கன்னா என்ன நடந்திருக்கும் பிகினிங்கில் அந்த வண்டியை சேல்ஸ் பண்ணும்போது காம்படேட்டர் சொல்லுவாங்க அந்த வண்டி வந்து அலுமினியம் இல்லை இன்ஜின் எங்களோட வண்டி வந்து ஸ்டீலில் இருக்கும் ஸோ ரீசன் பாருங்கள் அலுமினியம் வந்து லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் பட் அந்த அப்ளிகேஷன் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா அலுமினியம் வந்து ஹீட்டை வந்து அதிகமாக வச்சுக்காமல் ஈஸியாக ரிலீஸ் பண்ணிவிடும் ஹீட் ரிலீஸ் ரேட்டு ஈஸியாக பட் ஒரு ஸ்டீலில் என்ன பண்ணோம் அலு ஹீட் அதிகமாக எடுத்துக்கிடும் இப்போ பேரலாக ஒரு ரெண்டு ஸ்டிக்கை எடுத்துக்கோங்க ஒரு அலுமினியம் ராடு ஒரு ஸ்டீல் ராடு ரெண்டையுமே ஹீட் பண்ணுங்கள் நூறு டிகிரியில் அட்மாஸ்பியரில் வச்சுருங்க ஒரு ஒன் ஹவர் ஆஃப் அன் ஹவர் கழித்து பாருங்கள் அலுமினியம் வந்து ஒரு செவன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் சாரி ஸ்டீல் செவன்ட்டி டிகிரியாக இருக்கும் அலுமினியம் வந்து முப்பது டிகிரியாக இருக்கும் ஈஸியாக ஹீட்டை ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கும் நமக்கு என்ஜினுக்கு என்ன வேணும் அந்த ஹீட் ரிலீஸ் ரேட் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் வேணும் ப்ளஸ் லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் வேணும் அப்போ அலுமினியம்ன்றத இப்போ தான் ஒத்துக்கிட்டு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபிஃப்டீன் செவன்டீன் இயர்ஸாக தான் அன்டையர் என்ஜின் காம்பனன்ட் அலுமினியமில் பண்ணியிருக்காங்க அதனால தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் சென்னையில் வண்டி எடுத்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் நம்மளால் ஓட்ட முடியுது பட் ஐம்பது வருஷமாக பண்ணலையே அறுபத்தஞ்சு வருஷமாக ஃபீல்டில் பண்ணலையே ஸோ அது மாதிரியான ஒரு இன்வென்ஷன் தான் இந்த கான்செப்ட் மேபி இன்றைக்கி நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இன்னும் இதை இதை பார்த்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணலாம் நிறையா ஜேர்னல்ஸ் போடலாம் ஆர்டிகிள்ஸ் சப்மிட் பண்ணலாம் இதனுடைய சேலஞ்சை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் டெவலப் பண்ணலாம் எல்லாமே இட்ஸ் த பிகினிங் ப்ராசஸ் த ரிசர்ச் இஸ் தி பிகினிங் ப்ராசஸ் எதுவுமே தெர் இஸ் நாட் ஏ ஃபைனல் ப்ராடக்ட் இட்ஸ் நாட் ஏ ஃபைனல் கான்செப்ட் இது ஒரு இன்வென்ஷன் இது ஒரு பிகினிங் இதுக்கப்புறம் இதிலிருந்து இன்னும் இதை பார்க்கக்கூடியவங்க இதை எப்படி பண்ணியிருக்கலாம் இதை இதை எப்படி வச்சுருக்கலாம் இந்த 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 சிஸ்டம் இந்த மாதிரி பண்ணியிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய ஒப்பீனியன்ஸ் நிறைய ஐடியாஸ் கிடைக்கும் அந்த ஐடியாஸ் எல்லாம் குமிலேட்டிவாக டெவலப் ஆகும்போது ஒன் டே இது வந்து ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கணும் அது ஒரு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்கும் பட் ஒன் டே டெஃபினெட்லி இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் நம்ம வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகுன்றது எங்களுடைய ஸ்ட்ராங்கான நம்பிக்கை அதாவது என்ன தான் சிறப்பான கண்டுபிடிப்பாக இருந்தால் கூட அதுக்குன்னு ஒரு நேரம் வந்து ஆகும் அப்படி எஸ் கண்டிப்பாக ஏன்னா ஐடியாஸ் டு ப்ராடக்ட்ன்றது இட் வில் டேக் சம் டைம் அது அது ஒரு லாங் சைக்கிள் ஐடியாஸ்லேருந்து உங்களுக்கு ப்ராடக்டாக போகணும் அப்படின்னா ஐடியா உங்களுக்கு ஐடியாஸ் இருக்குது அதை வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டாக இருக்கலாம் அது ஒரு ப்ராஜெக்டாக இருக்கலாம் அது ஒரு ரிசர்ச்சாக இருக்கலாம் பட் வென் இட்ஸ் பிகம் ஏ ப்ராடக்டாக மாறுறதுக்கு வந்து அது ஒரு லைஃப் சைக்கிள் அது ஒரு டைம் எடுத்துக்கிடும் நம்ம இது இதை இதை யார் பார்க்குறாங்க இதில் இந்த இந்த மாதிரியான சிஸ்டத்தில் மேனுஃபேக்சரிங் செக்டாரில் இன்வால்வ் ஆனவங்க இதை பார்க்கணும் அவங்களுக்கு அந்த ஓகே இது ஒரு நல்ல கான்செப்டாக இருக்குது நம்ம வெஹிக்கிளில் ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்களுக்கும் தோணணும் அப்புறம் அவங்க ஒரு ஆர்என்டி பண்ணுவாங்க அவங்க ஒரு பெஞ்ச் மார்க் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதை அவங்க டெமோ வெஹிக்கிளில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும் ஸோ அதெல்லாம் பண்ணும்போது இது வந்து ரியாலிஸ்டிக்ஸுக்கு வரும் ஸோ எல்லா ரிசர்ச்சுமே ரிசர்ச்சை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண உடனே ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகாது நான் அந்த சொன்னது தான் நாற்பது ஐம்பது வருஷம் ஆச்சு ஒரு காஸ்ட் ஐரனையும் ஒரு மைல்டு ஸ்டீலையும் மாற்றி நம்ம வந்து என்ஜினுடைய மெட்டீரியலை வந்து அலுமினியம் கொண்டு வர்றதுக்கு வெரி லைட் வெயிட் மெட்டீரியல் சீப் மெட்டீரியல் அவ்வளோ இவ்வளோ வருஷம் ஆயிருக்கு மெயினான என்ஜின்லேயே ஆனால் பட் இந்த மாதிரியான கான்செப்ட் இன்னும் பேரலாக நிறையா சிஸ்டம்ஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ்
ஒரு சிங்கிள் லிவரில் ஆப்ரேட் பண்ணணுன்ற கான்செப்ட் எல்லோரும் மைண்டுக்குள்ளே போகணும் அது ஒரு நாள் வந்து இது ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போது எல்லா எல்லா கான்செப்டுமே அதுதான் ஸோ ஒரு நாள் அது ரியல் ரியலிஸ்ட் டைமுக்கு வரும்போது அது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சொசைட்டிக்கு ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து அது ரியல் லைஃப் ப்ராடக்ட் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன இடையில் வந்து வேலைகள் நடக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ ஒரு நான் ஏற்கனவே அது முன்னாடியே இதை ஆன்சர் சொல்லியிருந்தேன் ஏன்னா ஒரு இப்போ இது ஒரு இது இது ஒரு இன்வென்ஷன் வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பிகினிங் ப்ராசஸ் அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் ரியல் ப்ராடக்டாக மாறணும்னா ரெண்டு விஷயம் டேரெக்டாக இந்த 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 ப்ரோக்ராமை பார்க்கக்கூடிய மேபி ஒரு பெரிய மேனுஃபேக்சரர் டூ வீலர் மேனுஃபேக்சரர் லைக் டிவிஎஸ்ஸாக இருக்கலாம் மேபி ஹோண்டாவாக இருக்கலாம் ஹுண்டாயாக இருக்கலாம் அந்த மாதிரியான பீப்புள் வந்து இதை பார்க்கும்போது ஓகே இந்த கான்செப்ட் அவங்களுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி இதை ஆட் அண்ட் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திஸ் ஃபீல்டு அவங்க அதை கனெக்ட் பண்ணி இதை பண்ணணும்னு நினச்சாங்கன்னா இம்மிடியேட்டாக நடக்கும் அதர்வைஸ் லாங் ப்ராசஸ் நிறைய ஜர்னல் நிறைய மேகசின்ஸ் நிறைய பேப்பர்ஸ் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் இதெல்லாம் பப்ளிஷ் ஆகிட்டே இருந்து ஒன் டே வந்து அந்த மேனுஃபேக்சரரை இண்டஸ்ட்ரியை வந்து மீட் பண்ணும் ஏன்னா பிகாஸ் நம்ம கரண்ட் ட்ரெண்டில் பார்த்திங்கன்னா அகடமிக் அண்டு இண்டஸ்ட்ரி ஒரு பெரிய கேப் இருக்குது அகடமிக்கும் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் ஒரு கேப் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது தான் அந்த ப்ராஜெக்ட் அந்த கேப்பை ஃபில் பண்ணுறது தான் அந்த ப்ராடக்ட் அப்போ ஸ்கூலில் வந்து அவன் சயின்ஸ் படிக்கிறான் காலேஜில் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறான் ஆனால் ஃபீல்டு வந்து டெக்னாலஜி இருக்குது அப்போ சயின்ஸு இன்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி மூணையுமே அவன் என்ன பண்ணோம் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுமே எல்லா மாணவர்களுமே இந்த மாதிரியான ஒரு கான்செப்டை டெவலப் பண்ணணும் அப்படி டெவலப் பண்ணாங்கன்னா அவங்க படித்த சயின்ஸ் பிரின்ஸிபலும் அவங்க கரண்டில் படிச்சுட்டு இருந்த இன்ஜினியரிங்கும் ஃப்யூச்சரில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டெக்னாலஜி கனெக்ட் ஆகும்போது ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து விசுவலைஸ் ஆகும் ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து முழுமை பெறும் அந்த ப்ராடக்டை எடுத்துகிட்டு போய் நிறைய இடங்களில் டெமோ காட்டும்போது அது ஒன் டே வந்து ரியல் ரியலிஸ்டிக் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இந்த கண்டுபிடிப்பில் என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் வந்து உபயோகப்படுத்தியிருக்கீங்க எதனால் அதை உபயோகப்படுத்தியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பற்றி விளக்கமாக சொல்லுங்கள் இதோட காம்போனன்ஸையும் இதோட செயல்முறை விளக்கத்தையும் பண்ணி காட்டுறதுக்காக ப்ரொஃபஸர் மணிகண்டன் வந்து உங்களுக்கு இப்போ டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காட்டுவார் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய காம்போனன்ட்ஸ் பற்றி நம்ம இப்போ விளக்கமாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆட்டோமொபைல் கான்செப்டை வந்து காட்டுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு வீல் செட்டப் செட் பண்ணிவிட்டு இந்த வீலை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கான டிரைவிங் மெக்கானிசம் தான் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா ஒரு ஏசி மோட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இந்த ஏசி மோட்டார்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்பீடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பெல்ட் அண்ட் புலி டிரைவ் மெக்கானிசம் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஏசி மோட்டார் ஒரு தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்மில் ரொட்டேட் பண்ணக்கூடிய ஒரு மோட்டார் ஸோ டேரெக்டாக தௌசண்ட் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்மில் உள்ள மோட்டாரை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலை டேரெக்ட் டேரெக்டாக செலுத்தாமல் என்ன பண்ணுறோம்னா அதோடய வேகத்தை குறைக்கிறதுக்காக என்ன பண்ணியிருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சைஸ் புள்ளியும் அங்கேருந்து அதை ஒன் இஸ் டு டென் ரேஷியோவில் வந்து ஸ்பீடை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ ஆயிரத்தி நானூற்றி நாற்பது ஆர்பிஎம்மை வந்து நூற்றி நாற்பது ஆர்பிஎம்மை மாற்றுறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஸ்மாலர் புள்ளியிலேருந்து பிக்கர் புள்ளிக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு பவரை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஒரு ஷாஃப்டில் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வெஹிக்கிள் கான்செப்டில் வந்து வீல் மெக்கானிசம் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஷாஃப்ட் வித் பியரிங் மெக்கானிசம் நம்ம அங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒரு பியரிங்கில் ஷாஃப்ட் மவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஷாஃப்டில் வந்து நம்ம வீல்ஸ் வந்து லோட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் இப்போ வெஹிக்கிள் கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் ஸ்டாண்டில் ஒரு 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 ஸ்டாண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக மைல்டு ஸ்டீல் எம்எஸ் எல்லாங்கிள் சிஸ்டம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஃபேப்ரிகேஷன் அசம்பிளி வந்து நம்ம வந்து இங்கே கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே ஆக்டிவேட்டர்ஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஒரு பேராசிரியர் ஒரு முகமது அப்பாஸ் சார் சொன்ன மாதிரி ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆக்டிவேட்டர்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டு விதமான ஆக்டிவேட்டர்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த ஆக்டிவேட்டர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரேக்கிங் கான்செப்ட் அப்ளை பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஆக்டிவேட்டர்ஸ் நான் நார்மலாக நியூ நியூமேட்டிக் ஆக்டிவேட்டர்னு சொல்லலாம் இப்போ இந்த ஃப்ளூட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது ஏர் சோர்ஸ் கொடுத்தோன்னா நியூமேட்டிக் சொல்லுவாங்க ஹைட்ராலிக் ஆயில் சோர்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா ஆயில் ஆக்டிவேட்டர் ஹைட்ராலிக் ஆக்டிவேட்டர் சொல்லலாம் ஸோ இங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் தான் யூஸ் பண்
ஸோ நார்மலாக உங்களுக்கே தெரியும் இன்ஜினில் வந்து கியர் டிரான்ஸ்மிஷன் இந்த கண்டிஷன்லாம் வச்சுருப்பாங்க ஸோ கியர்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியர் தேர்ட் இயர் நீங்கள் போகும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் ஷாஃப்ட் தான் வந்து என்ன ஒன்று ஷிஃப்ட் பண்ணி கியர்கள் மூலமாக என்ன ஒன்று ஆர்பிஎம் வந்து உங்களுக்கு ரெடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி கொடுத்துருப்போம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம கான்செப்ஷுவலாக நம்ம காட்டுறோம் நம்ம ரியல் டைம் ரியல் வெஹிக்கிள் இல்லை ரியல் வெஹிக்கிள் கான்செப்டை ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் விலமோ பர்பஸ்க்கு ஒரு ப்ரோட்டோ டைப் மாடல் மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்கனால நம்ம ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணி ஆக்சிவேஷன் பண்ணி பண்ணி காட்டுறோம் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆமாம் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்க ஆயில் ஹைட்ரலிக் ஆயில் சொல்லுவாங்க அவ்வளோ பிளே பிரேக் ஃப்ளூயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டாட் த்ரீ டாட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டாட் த்ரீ டாட் ஃபோர் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆயில் நம்மளாக இண்டிவிஜுவலாக சொல்ல முடியாது எஸ்ஐஇ கிரேட் தான் எஸ்ஐஇ மீன்ஸ் சொசைட்டி ஆஃப் ஆட்டோமோட்டிவ் இன்ஜினியர்ஸ் அவங்களுடைய கிரேட்ஸ் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க எஸ்ஐஇ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி அது மாதிரி டென் ஃபிஃப்டி ஸோ நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கிரேட்ஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி எஸ்ஐஇ கிரேடில் பிரேக் ஃப்ளூ எடுக்கிற நமக்கு என்ன ஹைட்ரலிக் ஆயில் இருக்கோ டாட் த்ரீ டாட் ஃபோர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் அப்ரூவல் வாங்கின அந்த ஆயில் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அந்த பிரேக்கிங் கான்செப்ட் கொடுக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹைட்ரலிக் ஆயில் தான் நம்ம இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ரியல் லைஃப்பில் வந்து இந்த ஆயில் இருக்குமா டூ கண்டிப்பாக ரியல் ரியல் பிரேக் ஃப்ளூயட் தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரியல் பிரேக் ஃப்ளூயட் தான் நம்ம இங்கே வந்து கொடுத்துருக்கோம் பட் அதாவது எப்படின்னா நிறைய விதமான ஃப்ளூயட் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸ் இருக்குது இப்போ நீங்கள் இப்போ இன்ஜின் ஆயில் வாங்கினீங்கன்னா ஒரு ஒரு பிராண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆயில் இருக்கும் பட் ஆயிலோட சொசைட்டி அந்த எஸ்ஐஐ கிரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் கிரேட் வந்து சிமிலராட்டி தான் இருக்கும் லிட்டில் வேரியேஷன்ஸ் வித் எஃபெக்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி அந்த விஸ்காசிட்டியோட நேச்சர் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் ஆயிலில் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம கொடுத்துருக்கிறது டாட் த்ரீ டாட் ஃபோர் டாட் த்ரீ டைப் ஆஃப் இது தான் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஹைட்ரலிக் ஆயில் தான் கொடுத்துருக்கோம் டூவெல் பிரேக் சிங்கிள் லிபர் சிஸ்டத்தோட உபகருவிகள் பற்றி பார்த்தோம் அது வந்து எப்படி செயல்படுது அப்படிங்கிற பற்றி சொல்லுங்கள் ஆ இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம சப்ளை வந்து கொடுக்குறோம் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளை கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஹிக்கிள் வே வீல் வந்து உங்களுக்கு ரோ ரோட்டரி மூவ்மெண்ட்ஸ் வந்து கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ ரொட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகிடுச்சு ஸ்பீடு ரெடியூஸ் ஆகி உங்களுக்கு வந்து ஆர்பிஎம் வந்து நீங்கள் டி நீங்கள் டிஃப்ரென்சியேஷன் நம்ம பார்க்க முடியும் மோட்டரோட ஆர்பிஎம் இங்கே இருக்குது மோட்டரோட ஆர்பிஎம் கம்பேர் பண்ணும்போது வீலோட ஆர்பிஎம் வந்து நமக்கு கொஞ்சம் கம்மியாகவே இருக்கும் அதாவது ரேஷியோ நம்ம குறைச்ச ரேஷியோ ஒன் இன்ஸ் டென் ரேஷியோ குறைச்சிருக்கோம் ஸோ நூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம்ல தான் அப்ராக்சிமேட்லி வந்து என்ன ஆகிடுனா வீல் ரொட்டேட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த வீல் ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்கிறது இங்கே நம்ம நார்மலாக நமக்கு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஆல்ரெடி ஹைட்ரலிக் ஆயில் ரிசர்வ் ஆயர் பிரேக் ஆயில் ரிசர்வ் ஆயர் இருக்குது இது நான் உங்களோட லிவர் சிங்கிள் லிவர் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இப்போ இந்த சிங்கிள் லிவரை வந்து நீங்கள் வந்து நார்மலாக வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஸோ அந்த லிவரை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது அதுக்கான அந்த பிரேக்கிங் ஆக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும் வெஹிக்கிளோட வீல் அந்த மூமெண்ட்ஸ் வந்து நின்றும் ஸோ பிரேக் ரிலீஸ் அந்த இதை நீங்கள் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வெஹிக்கிள் வந்து டிரைவிங் மோடுக்கு வந்துடும் ஸோ அதே கான்செப்ட் இந்த மாதிரி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம டூ வீலர்லேயும் இருக்குமா இல்லை ரெடியூஸ் பண்ணுறீங்க அதுதான் கியர் மெக்கானிசம் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்பீடை குறைக்கிறீங்க ஸ்பீடு அதிகப்படுத்துறீங்க இல்லையா இப்போ இன்ஜின்லேருந்து வரக்கூடிய ஆர்பிஎம் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஸ்பீடை குறைக்கிறதுக்கும் கூட்டுறதுக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க கியர் யூஸ் பண்ணுறீங்க இல்லையா அது அதிகமாக ஸ்பீடு வேகமாக போகணும் அப்படின்னா கியர் நீங்கள் ச செகண்ட் கியர் தேர்ட் கியர் அப்படின்னு ஸ்பீட் ரைஸ் பண்ணுறீங்க ஸ்பீடை குறைக்கணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க டூ ஒன் அப்படி குறைக்கிறீங்க இல்லையா ஸோ பட் நார்மலாக இங்கே வந்து நம்ம ஹையஸ்ட் ஸ்பீடில் வந்து நம்ம டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் மாடல் பண்ண பண்ண முடியாது தேவையில்லை கான்செப்ஷுவலாக காட்டும்போது ஸோ அப்போ அந்த கான்செப்ஷுவலாக காட்டுறதுக்கு நம்ம ஸ்பீடை ரெடியூஸ் பண்ணி அந்த ஆக்ஷன் வந்து கொடுத்து காட்டுறோம் இதுக்கு வந்து உபயோகப்படுத்தின ஆயில் சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா இது வந்து இந்த ஆயில் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஹைட்ராலிக் ஆயில் அதாவது ஹை விஸ்கஸ் ஆயில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கிரேட்ஸ் இருக்குது இப்போ இன்ஜின் ஆயில் இன்ஜினில் கூலிங் பண்ணுறதுக்காக இன்ஜின் ஆயில் தனியாக கூலண்ட் தனியாக இருக்குது கூலண்ட் ஆயில் அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியேட்டர் கூலிங்க்கு கூலண்ட் ஆயில் செப்பரேட்டாக இருக்குது அதே மாதிரி பிரேக்குக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ரலிக் ஃப்ளூயட் ஏன்னா அதோட விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் தான் வந்து என்ன பண்ணணும்னா உங்களுக்கு அந்த அந்த ப்ரெஷர் இன்டென்சிட்டியே கொடு கிரியேட் பண்ணுது இப்போ
டூ வீலரில் இந்த சிஸ்டம்ங்கிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் இன்னும் இல்லையா இல்லை வெளிநாடுகளில் கூட இன்னும் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகலை இது வரைக்கும் அஸ் பார் மை நாலேஜ் எந்த கண்ட்ரிலையுமே டூ வீலரில் வந்து இல்லை பொதுவாக உங்களுக்கு தெரியும் இந்தியாவில் இருந்து தான் அதிகமான டூ வீலர்ஸ் ஃபாரினுக்கு போகுது ஏன்னா வெளிநாடுகளில் வந்து டூ வீலர் மேனுஃபேக்சரிங்கிறது ஒரு பெரிய அதாவது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரீமியம் பைக்ஸ் அது மட்டும் தான் பண்ணியிருப்பாங்க பட் அதிகமாக டூ வீலர் யூஸ் பண்ணக்கூடியது பார்த்தீங்கன்னா சவுத் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் அது பர்டிகுலராக இந்தியா இஸ் த ஹப்பு எல்லா கம்பெனியுமே அதிகமாக அதிகமான டூ வீலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் சவுத் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ் தான் அதில் பர்டிகுலராக இந்தியா ஸோ இங்கேருந்து தான் அதிகமாக எக்ஸ்போர்ட் வந்து ஃபாரின் அதர் கண்ட்ரீஸ்க்கு பண்ணுறாங்க ஸோ எந்த வெஹிக்கிள்லையுமே வந்து சிங்கிள் லீவரில் டியூவல் பிரேக் ஆப்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இது வரைக்கும் இல்லை இந்த கண்டுபிடிப்புக்கு மொத்தம் எவ்வளவு வந்து செலவாச்சு அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் டெவலப் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்க்கும்போது தெரியும் அபவுட் ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் மேக்ஸிமம் அது அதாவது மிசலனீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மேக்ஸிமம் அந்த ரேஞ்ச் ஆகிருக்கலாம் உங்கள் கண்டுபிடிப்பை பற்றி விளக்கமாக இவ்வளவு நேரம் வந்து எங்களுக்கு விளக்குனதுக்கு நன்றி தேங்க்யூ